Popolari Glocalizzati Notizie Direttore Maurizio Compagnone Buonasera dalla redazione, quinto appuntamento con l'informazione, in apertura la questione Grecia, l'Eurogruppo lo ha sottolineato più volte, nessun via libera agli aiuti economici al governo ellenico prima che venga firmato un accordo generale sulle riforme che Atene dovrà attuare e prima che ne sia cominciata la messa in atto. Il chiarimento è arrivato dal presidente dell'Eurogruppo, Jerome Disselblom, a cui è seguita la risposta del ministro dell'economia ellenico, Yanis Varoufakis. Siamo stati molto rapidi a rispondere alle circostanze che abbiamo ereditato. Domani la questione tornerà sul tavolo europeo di Bruxelles. Nel frattempo il commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici ha assicurato con la Grecia stiamo cercando di trovare un compromesso che consista nel rispettare il voto degli elettori greci. Ha detto in un'audizione in conference call al Senato italiano, quando un popolo propone un cambiamento deve esserci un cambiamento, ha precisato. Cambiamo argomento, il presidente ucraino Petro Poroshenko ha annunciato che l'Ucraina ha ridotto in maniera significativa la sua dipendenza energetica dalla Russia e quest'anno acquisterà gas russo dall'Europa con il metodo del flusso inverso a 245 dollari per mille metri cubi. Poroshenko ha annunciato anche che i separatisti hanno ritirato una parte significativa delle loro armi pesanti dal sud-est del paese, ma che tuttavia rimangono ancora pezzi d'artiglieria nella zona dell'aeroporto di Donetsk, controllato dai separatisti. Dall'inizio del conflitto nel Donbass, spiega Poroshenko, hanno perso la vita 1.549 militari ucraini. Kiev accusa i separatisti di avere però violato la tregua a Mariupol, dove 64 militari ucraini sono stati uccisi con colpi di mortaio e carro armato. Questa era l'ultima notizia e l'informazione torna alle 19.30 circa. Vi auguro una buona serata.